Në mbramat ndëruar të reshikues njësën edicionin informativ të orës 20, ju njohim pa humë përko me titus për e sorë të lanjë. General Sander Leshi ofron dorëzimin e gradës e lartë ushtarakut për të marë postin e Ministri të Brëndshëm, Presidenti Meta pas e trajtoj si top sekret, arsye të refuzimit të dekretit zbulon se shka kishtë vetëm fakti që një ushtarak nuk mund të marë postet e politike. Banorët e unazës së re në Tiran shvendosin protestën e tyret e gzyrat e bashkisë, ndërsa partijet demokratike akuzon qeverin se tenderi ka qënë i parën të aktuar dhe se njëra nga kompanit është registruar në parajsat fiskale dhe tjetra ka qënë nën sekuestro kur ka fituar tenderin. Për erë të parë kërkojt atim edhe për pagat nën 30.000 lek, pra qytetarat që marin të shumë duhet të paguen 306 gjithë dhe i 450 lek në muaj. Kërkesa e Ministrisë të Finansave u bë publike sot në Komisionin Parlamentarit të Ekonomisë. I shkrye ministri i Macedonis Nikola Gruevski nuk shkon vullnetarisht në burg për të vojtë të dënimi e shërbimet e gjukatës nuk e gjenjë në shtëpi, policia në tjerë urdra restin pas shpallis fajtor për shpërdërim dhe tyra. Rajonet të ndryshme të botës përbalën me kushte ekstreme të modit në Kalifornin i nëzeti vazhdo në të ndikojnë në zjerimin e zjarëve duke shkaktuar djetra viktima dhe dëme të pan logaritshme materiale, dërsa në Brazil dhe Jordani djetra njërës humbi njetën nga përmbytjet. Kristian Panucci nuk e fshet zemërimin me skuadrën e ti dhe pare lajmëron se nëse humbin e vendeshen me skocin, vazhdimi do t'i jeti vështirë për të gjithë. A i deklaroj se i duke sikur drejton një skuadrë, shurdës dhe me mecës, që asë dëgjën dhe asë flasë. Dhe jo njojmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. General Sandra Leshi, i dorëzon presidentit kërkesën për heqen e grantës duke i hapur kështu rrugë e mërimit në postin e Ministri të Brëndë. Shëmë kjo ishte dhe arsueja që Zoti Meta kishte refuzuar dekretimin e ti herë në parë kreu i shtetit. I ka drejtuar Ministrisë së mbrojtjes 12 pyetje për gjithjet e të cilave i ka marë nga kreu i qeverisë. Zhvillimet e fundit politike mes presidentit dhe krye ministrit lënë të nënkuptohet se shumë shpejt Sander Leshaj do tjetë ministri brëndshëm. Meta ka publikuar sot 14 pyetjet e ti për ministrin e mbrojtjet gjatëshka, duke vënë në djenije dhe kreu në qeverise dhe ato të kuvëndit. Në thelpë të qëndrimit të presidentit, është mendimi se Leshaj nuk mund tjetë minister duke qënë se mban gradën general. Kreu i shtetit i kërkon shpjegime dhe për procesin gjyqësor që Leshaj ndërmori me ministrin, pas shkarkimit të ti si zëvëndës shefi shtabit të përgjithshëm. Ushtarakët dhe shërbimit aktiv nuk mund të zhidhe nëse të emërohën në dëtyra të tjera shqetërore, dhe asë të marim pjesë në parti ose veprim të ari politike, ndërko që një ushtarak i shërbimit aktiv nuk mund të kandidoj asë të zhidhet ministra apo deputet, pa hequr dorë më parë nga dëtyra. Ndërsa prite i përgjigja e ministres Gjatshka, ajo ka ardhur nga vetë krye ministri Rama. A i ka publikuar kërkesen e leshajt nda i kreu të shtetit për heqje në gradës general, duke i hapur kështu rrug dekretimit të ti si minister. Rama u shprehi ke qardhur që qështja e dekretimit të sander leshit u zvarit. Nëse ju do të kishit shkruar qysh në kryet herës ato pyetje që shkresa për mban lidhur me statusin e general sander leshajt, me siguri nuk do të kishit përjetuar krisje në herës e parë, në procesin e dekretimit të ministrit të brendshëm. Në bas të kushtetutës, presidenti duhet të dekretoj propozimin e krye ministrit Rama brënda datës 16 nëntor. Qeveria pritet të heqë dorë nga nisma ligjore për të përfshirë magistratët në organet e reja të drejtsis. Ministria e drejtsis e Tilda Gjonaj në një intervist për Klam Plus beson se në fillim të vidit dy institucionet e rëndësishme, këshilli i lartë i prokurorisë dhe i gjyqësorit, do t'i enë gritur. Mažoranca socialiste ka planifikuar të rejqen nga projekt ligji për shkollën e magjistaturës pas bojkotit disa mujor të opozites në parlament. Ministra e drejtsis e Tilda Gjonaj preson se me vetingun e katër kandidatve për këshidin e lartë gjysor dhe këshidin e lartë të prokuris, këto dy organet të drejtsis së re dhe të ngrien dhe i në fillim të vitit 2019. Po presim vetingun edhe të katër kandidatve një për këshidin e lartë gjysor dhe tre për këshidin e lartë prokuris. 
Dhe me njerë në basë saj, të dy këshilat, të dy drejtusit e lartë, kërëtarë i gjukatës lartë dhe prokurorë e përgjishme, do të mbledhin e përgjishme të prokurorë dhe gjyqtarëve, që të zgjedhin antarët me të zdurët. Dhe unë mendoj që deri në fund të këtivit e apo fillim të vitit tjetër, ne do të kemi të ngritura e këshile. Kontributi e opozitës duhet je për ishër momentin që u kërkua që të ndryshohe i ligji për organi qeverisë sistemi drejtsis që kishtet bënte me disa amendamente shkollës magistraturës, opozita nuk e bëri, shpresoj të pakton të japi kontributin në ndryshimin dhe miratimin e projekt ligjeve që presin në zbatim të vendimit gjukatës kushtetuse. Do rikëthejet për ligji magistrantën? Nëse të dy këshilat ngrien, nësë kemi më nevoj për të rikëthyra apo për të bërë një ndryshim të ligjit të magistratëve. Banorët e unazës e rejsh vendosën sot protestën e tyre para bashkisë të tiranës protestuese që luan me vez godinën, ndërsa për disa minuta blokuan rrugën abditoftani. Ata thanë se do të mbrojnë me jetë banesat e tyre. Protesta e banorëve të zonës e unazës e rej ka hyrë të shmë në ditën e djetë, një protest e cila u zhvillua sot për para bashkisë të tiranës. Në bës të planit për zirimin e rrugës dhe të shumë me rrës 320 objekte, këtë herë për para bashkisat a kanë kërkuar një përgjigje të institucioneve. Po kur kanë thiri e dalin e të në japin një përgjigje, një së qarim, një fjallë, nga thonë. Në avi këtu më, për qa është kjo? Pse duhet të blokojmë në këta? Ta vlezër e motra që janë gjithë janë blokuar këtu, pse duhet të blokojmë në këto? Pse duhet të sildim shqetsime e këti vendit? Vetëm thiri dhe sunmi me vez ju kam betu si alternativ për balë heshti së bashkis. Desim, ju e modeli, të lutën. Dhe të dali, një përfajsun të bashkia, dhe të pizetoj me të pëgë. Për të parën herë, në këto ditë që banorët protestojnë në vure prezenca uniformave blu. Banorët përsërisim për të disatën herë se të të mbrojnë edhe me jetë shtëpit e tyre. Ne duam pro në tona, edhe nuk i lëshoj. Në nërruk madhe nuk do dalin, të harrojnë gjitha do. O do të vinit në mërë një të nërgëpost një dhe neja të mëjna. Mua do me marri vetë në nëntë në brënda, me gjithë skrepi. Në nga shpja në nuk dalë, se s'kam këto vete. Ku do shkojmë në treshin e shtanët banorë? Kimi keshë për i vitë qërane. Me sturmës, me kërë familjarë dhe fëmijë që kanë dalë në mbrojtë të shtëpive, ishën dhe përfajsuasit dhe partiz demokratika. Asë kush nuk i ka trajtua, asë kush si ka pyetur, asë kush si ka konsideruar, asë kush si sh për të qarë halën e tyre, apo aqë më tepër, pas taj për ditë dëmë shpërblyërë. Partia Demokratike akuzon qeverin se tenderi për zirimin e unazës të madhe ka qënë i paracaktu. Arnë si pansaj, njëre nga kompanit fituese të projektit është registruar në parajnë satë fiskale, ndërsa titra ka qënë në sekuestro kur ka fituar tenderi. Ndërko që autoriteti rrugo shqiptar ka hedhru posh këto akuza, duke deklaruar se prokurimi është bërë si pas ligjit. Ashtu si që paralaj mëruj një ditë më parë, Krye Demokrati Basha, Partia Demokratike ka denoncuar sot aferën që si pasaj fshihet pas prishje së banesave në zonën e unazës e re. Ajo ka publikuar dokumenta që vërtetojnë se tenderi ishte fiktiv dhe i paracaktuar. Fituesit janë të tre të paracaktuar, sepse në tre tendera të ndryshëm ka qënë vetëm një ofertu si vlefshëm, ndërsa pjesë marë si dytë, i njëjt në të gjitha rastet, është futur vetëm për të legjitimuar tenderin dhe nuk ka bërë asë një ofertë. Si pas se Lisblu njëra nga kompanit që ka fituar tenderin për zjerimin e unazës e re, është e regjistruar në parajsa fiskale, ndërsa tjetra ka qënë në sekuestro kur ka fituar tenderin. Kompania DH Albeni është kryuar në korik të këti viti, një muaj gjysëm para hapjes së tenderi. Kompania më mesaj është një kompani offshore me pronar të panjohu. Kompania Biba X ka shënë në sekuestro në momentin e pjesmarjes në tender, por edhe në momentin e shpaljes fitus në këtë tender. Për erë të parë, kërkohet të atim edhe për pagat në 30.000 lek, pra qytetarët që marrin këtë shumë duhet të paguajnë 306 gjithë deri 450 lek në mua. I kërkesa e Ministrisë të Financave u bë publike sot në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Ministri i Financave Arbena Meta i kërkon për erë të parë të taksoj edhe pagat e ulta deri në 30.000 lek që sot janë të përjashtuara nga taksat. 
Në Komisionin Parlamentar të Ekonomis, Ameta e Olli dy variante për diskutim. Njëri parashikon që kategoria që ka të ardhura deri në 30.000 lek të tatohet 1.5%, ndërsa variante tjetër parashikon që pragu i pagave të patatueshme të jetë 10.000 lek dhe jo 30.000 lek si që është sot. Janë 55% të të punësuarve që janë jashtë sistemit fiskal, pra nuk kontribojnë fiskalisht në përmjet të atimit arët personale. Pesoj që mund maturojmë një propozim që ta ullim pragun nga 300, ta qojmë 100, apo ti fusim në sistem me 1.5% tax të gjithë. Nëse do të miratojt apo jo propozim i Ministrit Ametaj, kjo do të vendoset në diskutimet nën për nën të paketës fiskale. Nëse do të vendoset atim 1.5% për pagat e ulta, një qytetar sot që ka rogën 30.000 lek, do të duhet të derët për erë të parë të atim 360 lek dhe i në 450 lek në muaj. Deputetu majorancës në Komisionin Parlamentar të Ekonomis përpozuan të kundër të ndit më parë. Ata i kërkuan Ministri të Finansave të angre kufir në pagave të patatueshme nga 30.000 lek në 20.000 lek, por Ministri Ameta e refuzoj kategorikisht këtë variant. Gjatë prezentimit të budgetit për Ministrin e Mbrojtis, Kërë Ministri Rama ka premtuar në sta e paga e ushtaragëve vitin tjetër, do të rritet 19%, ndërko që budgeti i këti institucioni ka njohur rritjen më të madhe dherin të një. Ushtarakët do të profitojnë vitin tjetër rritje të pagës me 19%. Kërë Ministri Rama gjatë prezentimit të budgetit të mbrojtjes në Kuqov ka planuar se për vendimin e rritje së rogave ka asur kunder shtine Ministri së Finansave. Kemi mundur së bashku me Ministre dhe në rrath par falë këngullje së saj me thënë drejden, të fitojmë debatin me Ministrinë e Finansave dhe ti kushtojmë forësat armatosura një bugjet shumë më të konsideru shumë se aqë, duke e filluar me një rritje pake prej 19% për ushtarët, të është të rritja më madhe e pakave e bërë në historinë e forësat armatosura. Në bugjetin për Ministrinë e Mbrojtjes është parashikuar një rritje në masën 10%. Bugjeti i Mbrojtjes për vitin 2019 arrinë faktikisht në 22 miljard lek ose 220 milion. Universitetet në Tiran mund të paguajnë në rogat e pedagogve vetëm për nënd muaj rektorët kërkojnë për këtë qëdhim rritjen e budgetit të Ministri Sarësimit në konga në e tyre përfajsues tërë të këti institucioni të eksuan se në shumë rrasë stafet pedagogjike janë të flyra. Universiteti Tiranës, por edhe a imi eksis, nuk paguajnë dot pagat e pedagogve. Aktualisht garantohen pagat për rreth nëndë të muaj. Rektorët e universiteteve gjatë seancës dhe gjimore në Komisionin Parlamentar të Edukimit për bugjetin e arsimit për vitin 2019, kërkuan rritje të bugjetit si dhe hapje në shkollës doktorale. Transferta që granti që je për të universitetit, nuk përbadhon fondin e pagave të shkonë në masën afro në në muaj e gjysëm. Kjo është një barë madhe për Universitetin e Tiranës, ajo që neve në shqetson dhe besoj të gjithë institucionat dhe arsimit lartë, e qëndja e inicimit të programeve të doktoraturave. Si pas rektorit të Universitetit të Tiranës, nuk është etike që pagat e stafit akademik të mbulohen nga tarifat e studentve, dërsa përfajsuesja e Ministrisë Arsimit, tha se disa universitete kanë fryrje të stafeve. Dërsa rektori mi eksis kërkoj fond shtes për investime. Si pas ti, duhet ngritur një qender ku studentet e mi eksis dhe të infermeris të bëjnë praktikën, pasi aktualisht e bëjnë të këpacientët. Ne do në të kërëm një qender simulinë në klinik që ka të bëjnë me derin të disa mullajëve, në mënyrë që studentët, mjekët, pare se sa të kalujnë ke pacientët, të kalujnë një kurs të rejnimi në për mullajëve, Në mënyrë që mos e qëpojnë një 5 herë pacientin se ju shkreti ku për të gjeti dhe mund të qëpojnë dhe tisa herë. Bugjeti Ministri së Arsimit, Sportit dhe Rinis për vitin 2019 është 39 miljard lek. Prej të cilave, 7.4 miljard janë parashikuar për arsimin universitar dhe 620 milion shkojnë fond për shkencen, që pagat e petagogve të sigurohen totalisht nga shtetin në të gjitha universitetet publike duhet një fond prej 13 miljard lekësh. I shkruja Ministri Macedonis Nikola Gruevski nuk shkon vullnetarisht në burg për të vuajtër dënimin. Shërbimet e gjukantës nuk e kanë gjetur në shtëpi, kështu policia është detyruar të nëzjerë urdhër e restë.
I shkrye ministri Macedonis Nikola Gruevski është shpallur në kërkim nga policia. Ky hap është ndërmar pas te kalimit afatave ligjore për tu paracitur në burgun e shutkës për vojtin e dënimit në bazë të vendimit të dhën nga gjukata e shkupit që e ka dënuar Gruevskin me dy vite burg për shpërdorim të tyre në rastin e plerjes të makines Mercedes-Benz të blinduar i njohur si rasti tanku. Gjukata ka dentuar të premten si edhe gjatitës së sotme ti dorzoj Gruevskit vendimin me të cilin a i duhet të paracitet në burg, por Kryeministri nuk ka qënë në shpi. Si që bëhet me dje nga gjukata, urë dhe arresti është lëshuar sot në orën në 16.30 dhe me njëherë policia është paracitur në banesën e Gruevskit për shoqërimin e ti, por për sëri nuk e ka gjetur. Gjukata të premten vendosit ti refuzoj kërkesat e Gruevskit për të mos shkuar në burg. Të mërkurën, Gruevskit do t'i duhet të paracitet sërish në gjukat për rastin Titanic për paregullësit zjedhore dhe me këtë rasta i mund të shoqërohet nga policia. Ishkru e ministri e ka apeluar vendimin në gjukatën supreme, por për sëri, deri në marje në një vendimin nga në esaj, Gruevski nuk e shmang do të burgun. Prishtina Kërcenon, Bruxelles, ministri i ashtë me verhoqe tha se do të mëndërpritet dialogu me Serbinës e Bashkimi Evropian nuk merë vendimin e shumë pritur nga Kosovarët liberalizimin e visave. Nëse vizat nuk liberalizohen dhe i në fund të vitit, Kosova do të kushtëzoj dialogun me Serbin, ka deklaruar zëvënë skryministi e të verhojgjaj, duke akuzuar Bruxellin për diskriminim në raport me kushtet që ishin vënë Shqipëris apo Serbis. Kem pas kriterë ma shumë se sa vendet tjera të bashkimit, të vendet tjera të rajonit, të Balkanit, qofë Shqipëria, qofë Macedonia, qofë Bosnia, qofë Malizi, qofë të Serbia, por ne kem pas vëllnet që ta përmbushmi këtë udhërfës të të gjitha kriterëve, dhe tash topja është të këtë beja, beja duhet të dalë me një qarësi. Unë më dojë që nëse nuk ka vendim pozitiv, këtë duhet ishte diskriminimin që të talë të Kosovës, por endë ka kohë. Pa varsisht tonë e kritike dhe e Bruxelli nëmëri 2 qeverisë kosovare, shpreson se në djetorë do të mërën vendimi për eqin e vizave nga Ministra dhe Bërënshëm Evropian, vendimi cili nuk kërkom 2 të tretat e votave. Mes të djetorit do duhet këtë vendim pozitiv. Presidenti i Kosovës Ashim tha që ka takuar në Paris presidentin e Rusis Vladimir Putin me të cilin thot se kam biseduar për mërë veshën finale me Serbis dhe Kosovës. Tha që për mes një postimi në Twitter, ka thënë se kreju i Kremlinit i ka premtuar se nëse Kosova dhe Serbia arrinë mërveshje të paches me styre, atëherë atë dhe të të mbështes edhe Rusia. Kadri Veseli është përgjigjur sot kërcenimit e listës serbe për të rëzuar qeverin kryetari i kuventit, tha se askush nuk mund të shantajoj institucionet e Prishtinës. Krye parlamentari ka dri veseli, ka thirur të martën paradite sa ansën e arzakonshme të parlamentit pas kërkesës kryeministit Aradinaj për minatimin e paketës ligjore që ka të bëj me heqe në vizave. Veseli tha se koalicioni aktual qeverisës do të vazhdoj punën dhe i në vidin 2021 dhe as nuk do të pranoj kushtëzime nga lista serbe. As pranojmë as një shantajim nga skosh, jo ma nga lista serbe. Ne si partner të koalicioni jemi të vendosër të aqemë dhe në vitin 2021 si pana, po një dhe gotë që se ka tentativa për shantajim procesin e koalicionit, asë i ditë nuk mund të shantajoj asë kam, asë ma ti për partijin demokratiket Kosovës, e besoj asë kërë ministrë e Republikës Kosovës dhe partnerë e tonë. Veseli njësë këtë ja këturi në shtetet skeptike për eqen e vizave si Finlanda dhe Belgjika. Përfajsues të biznesit në Kosovë mështesin vendimin e qeveris për të taksuar 10% malrat, për nga në antjetër kërkojnë bështetje për prodhimin vëndës në mënyrë që tregu të mos përbalet me rritje në të shmimëve. Kosova blenë gjishka nga Serbia që nga ujë i pishëm, gruri, mjeli e deri të kafshët e gjalla. Miliona euro ka kështuar vetëm ujë i pishëm që Kosova ka importuar nga Serbia gjatë 6 muajve të fundit të vitit 2018. Krasë kërkesës në ndaj popullit që të shfaqë patriotizëm për të mos blerë më produkte serbe, zyrtarët Kosovar kanë frikë se taksa ere do të cilë rritjen e qëmimeve në tregë. E kemë frikën se tregu do të ketë munges të të produkteve, nuk po flasë për produkte tjera, do të ashfrëndzojnë trektorët për mirit shmime dhe shporta konsumatorit do të kushtoj ma shtrejt. Pilusim konsumatorët e Kosovës dhe të kthejen ka produktet e Kosovës. Produktet e Kosovës ka një cilësit të dëshmuar. Kjo dëshmuat edhe në këtë supermarket këtu, është një dëshmi se cilësia e egzistan. 
të hekim atë aspektin në mendin tona që na ka metë për një kod gjatë që produktet të Kosovës nuk janë të mira, kod produktet të Kosovës janë të cilësore. Sa i përket që është jese efekteve, është shumë, endë shumë herë për të vrejt efektet e para, realisht në nëse këthejemi më prapa në vendosin e këtyre masave edhe në të kaluar, në efektet gjithmon i kemi pa mas një kohë, realisht mas dhjetë pasë në dhjetë e vrejnë efektet e para, se si kanë dikun në trek, si kanë dikun në zhëto ganimin dhe rjedhën e saj. Përveç ujit, qumështit, grurit apo mjedhit, Serbia eksporton në Kosovë barna në vlerën bi 5 milion e euro, për shkak se Kosovën nuk e një si shtetë, prodhuesit farmaceutik kosovarë, nuk shesin dot në Serbi. Me qindra, kompani Serbe kanë fituar tendera në Kosovë, në vlerën bin 100 milion euro, dërsa kompanit kosovare nuk mundet të aplikojnë asë një tender në Serbi. Ma unet e Kosovës nuk kanë të drejt të përdorin Serbin, si vënd transit, për në shtetet e bashkimit evropian, duke si e në këtë mënyrë rritin e Kosovës e transportit për prodhuesit kosovar dhe mbi 2.000 vëndet e punës më pak në këtë sektor, si dhe qindra miliona euro humbje. Pak me tra larg busti të Papa Franceskut, një titër figure e katolicizmit botëror vlerësohet në krye qytetin shqiptar, krye bashkjaku Veliaj për uroj bustin e Papa Gjom Pandit të dytë. Në 25 vjetorin e vizitës të ti në Shqipëri, Tirana ndëroj sot shën gjën palin e dytë për mes vendosi së këti busti në sheshin pas palatit të kongreseve. Kërë e bashkja kërë jonë Velia e vlerësoj rolin e papa Vojtilës në vizitën e ti në Shqipëri duke i dhe në shpres një kombi të sapo dal nga diktatura, por me unitet fetar. Tirana ka vendosu të luftoj ekstremizmin, veset, duke kryuar një mjedis që lejon dhe bashkëvepron me sveve të ndryshme, ideve të ndryshme, aftësive të ndryshme, kulturave të ndryshme, apo begroundëve të ndryshme që ne kemi. Ka unë nuk besoj që ka një kryu qytet tjetër në botë, që në një kilometrë katëror të ketë përfajsuar të gjitha në gjyrat edhe kolorin, asa që është stofi i besimit në Shqipëri. Pas vlerësimit për figurat fetare, Velia e lejmëroj se në bashkëpunim edhe me institucionet e tjere të të organizohet një konkurs për të përzjedur veprën më të mjështë do të përkujtoj në Tiran të shmë viktima dhe komunizmit. Situata në Kalifornë një përshkak të zjareve mbetit alarmant e numëri viktimave vazhdo në të rritet, ndërkohë që autoritetet e emergjensave bëjnë apel njerëzve të braktisin banesat. Rritet bilanci i viktimave si pasoj e zjareve në Kalifornë. Diri më tani, 31 persona kanë humbër jetën dhe mbi 200 të tjerë rezultojnë të shdukur. Shumica e trupave të pajet janë gjetur në zonë verjore të përëdajs, që është edhe një nga dy vatrat më të mëdhatë zjareve. Në shumë zona, shien makinat të shkrumbuara, të cilat ju kanë betur vetëm skeleti, ndërsa shtëpit janë këthyrë në grumbu i mbeturina shë digjen. Dheri më tani janë djegur rrëth 6.400 shtëpi në përëdajs, zonë që mëndohet të jetë shdukur edhe nga hartë, si pasoj e zjarëve të mëdha. Pisa me madhe e Kalifornis kanë betur pa shërbim telefonik dhe pa energi elektrike për shkak të dëmtimit të infrastrukturës. Pasojat e zjarëve në këtë shtetë federal Amerikan konsiderohen si më të rëndat në të dekadat e fondit. Ndërka e që Brazili dhe Jordania janë përfshirë nga moti i kej që ka shkaktuar për mbytje dhe rëshkitje dhe e rash numërohen dhjetra viktima. Të pak të më 15 persona kanë humbur jetë në Brazil për shkakt të përmbytjeve në zonën verjore të Rio de Janeiroës. Autoritetet vendës se raportojnë se ekipet të shpëtimit po kërkojnë për të mbjetuar. Mes viktimave janë gjendur edhe dy fëmi. Ndërko, kërkimet po vijojnë pa ndërprerje pasë disa persona rezultojnë të shdukur. Dërë më tani, autoritetet kanë shpëtuar një më djetë persona. Shumë vullnetar janë bërbash me zjarë fiksi dhe personeli në policis për të larguar baltën. Rëshidit e dheu dhe përmbytjet janë shumë të shpeshta në Brazil. Më vdekër për urse ishim përmbytjet në vitin 2011, ku nga rëshidit e dheu të në shumë zonat e Brazilit humë rjetën më shumë se njëmi persona. Përmbytje edhe në Jordani, ku 12 persona kanë humë rjetën edhe disa të tjera rezultojnë të shdukur. Mes 12 viktimave janë edhe dy fëmi. Skuadret e kërkim shpëtimi të ndemuar nga helikopterët për kërkojnë për 5 persona të tjerë, makina me të cilë nuk të toni në umor për para nga vëshimet e ujrave në jukë për rëndim të jordanis. Autoritetet e konsiderojnë si përmbytjen më të madhe të 10 viteve të fundit. Kujtojmë që muajnë e kaluar humë bën jetën të të mëdjet persona, kërësi shpëmi ku autobuzit të ure me të cilën ata u të tonin u përmbyt. Referia Niki Minash ka triumfuar në ndarjen e qmimeve People's Choice Awards. 
Në Barker Hangar në Santa Monica, Kalifornia, u zhvillua di edicioni 24, i ceremonis People's Choice Awards. Të ndar në 23 kategori, publiku kishtë votuar për të preferuar i të tyre në muzik, filma dhe televizion. Bromi u hapë një performance nga reperja Niki Minajë, cila elektrizoj salën së bashku me reperin Taiga. Minajë rëmbeot shmimet si albumi i vitit dhe female artist. Victoria Beka mori të shmimi një kona e modus, nërsa Melissa McCarthy si People's Icon. Familia me famshme dhe kardash janë rëmbeot shmimin e reality show më i mirë. Vajzat ja dedikuan të shmimin të gjitha tyre personave që ndimuan në shuarin dhe flakve në Kalifornië. Avengers Infinity War mori të shmimin si filmi më e mirë aksion, ndërsa filmi Fifty Shades Frit ishte drama më e mirë. Këngëtarja shqiptare Rita Ora performoj këngën e saj Let You Love me duke i bërë të gjithë të kërcenjë në nëritmet e saj. Dhe da një ndjekim një blok me laj me shkurt nga bota e showbizit. Më 22.1968, grupi britanik The Beatles publikoj The White Album, i cilju të cilësua si albumi më i mjeri tyre. Më rastin e 50 vjetorit të lanqimit, platforma muzikore Spotify publikoj disa prej këngëve të tita aksesueshme si në kompjutër dhe në smartphone. Fansa do të kenë mundësi të shikojnë edhe imajet e këngëtarve gjithë kryimit të këngëve. Këtë mare këtë lë, kjo është situata në të cilën dolet Bebe Regja. Këngëtarja vetëm në një javë është parë në eventet të ndryshme, disa herë me dua lipën e në disa të tjera me Rita Orën. Këto të fundi djet që nuk komunikojnë me njëra tjetërën. Fotot e shumë ta që njëzet e nëndvjeqarja ka postuar me duan, kam bërë që fansa ta kuzojnë se ka haruar Ritën. Një lëmë shi vërtet ku të cilit Bebe Regja i është përgjigjur shumë thjesht, duke thënë se dhe Rita është sho që e sajtë. Hugh Grant është protagonisti kërësor në miniserialin në Very English Scandal, që pritë të njësë në datën 23 nëntorë. A i është i përbërë nga tre episode në bushur me intriga, pasione e mister. Seriali si e përpara publiku skandalin e politikanit Jeremy Trope. Në vitës 7 vjetë, a i ishte gati për të bërë kryetari partis liberale, ku modeli Norman Scott deklaroj se Trope ishte i dashuriti. Kjo gjë i dha funde dhe karirës e Jeremy në politikë. Publikohet studimi më i fundit për ndikimet pozitive që ka ara në shëndetin e njeri, u të ekspertët të eksenës o konsumimi sa indimon në funksionimin normal të zemës. Arrat janë të shëndeshme dhe kjo dijet, por shkenë starë zbulojnë efektet të tjera pozitive që ato kanë të eks zemra, por edhe në kontrolën e peshës normale. Janë dy studime amerikane që janë prezentuar në Kongresin e Sëmundjeve Kardiake në Chicago. Njëri prej tyre ka analizuar një pjesë të popullsis amerikane dhe se si ndikojnë në mbajtin e një peshë normale trupore të zgjatur në kohë, dërsa studimi tjetër ka egzaminuar popullsin në Brazil. Rezulton se si arrat dhe lejtijat, i apin djesin e ngopjes, por një kohësisht përmjërsojnë edhe përgjigjet e glukozës dhe të insulinës. Shpesh, njerëzit i konsiderojnë arat si shumë të pasura me ndyrna dhe kalori, por në fakt, janë shumë të shëndeshme se shumë ushimet të tjera që konsumohen kryesisht me zvakteve. Për kundrezi nga sa mendojt, shpikojnë ekspertet, ato nuk ndikojnë në marje peshe, por janë regulator mjaftë të mirë. Ndërruar, të reshikuesi shte gjithë shkaj përgatitë për këtë edicion, lajme, shfalim deri që në ndoqet bashkë me në takofshin.